ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എവറി തിങ് ഫോർ എസ് ഞാൻ ഏഞ്ചൽ ഞാൻ ഇന്നൊരു മേക്ക് ഓവർ വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വാടക വീടിൻ്റെ ടെറസ് ആണ് ഒരു കോമൺ ടെറസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ബക്കറ്റും സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സ്ക്രാപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഞാനത് ഒരു മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ആദ്യം ഈ താഴെ കാണുന്ന ബക്കറ്റിനകത്ത് പഴയ പെയിൻ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ പെയിൻറ് തന്നെ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഞാനും മിച്ചാനും കൂടെ മുഴുവനും അടിച്ചു എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി കാരണം ആദ്യമുള്ള പെയിൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേ കളറാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പെയിൻറ് മാറ്റിയിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള യെല്ലോ കളർ എടുത്തിട്ട് അടിക്കുന്നത് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വുഡിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വുഡിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ തന്നെ ആ സ്ക്രാപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാറ് ഒരു പൊട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാനത് വൃത്തിയാക്കിയ സമയത്ത് അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതും ഇതിൻ്റെ മേലേക്കും ഇതേപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പഴയ ചെടികളൊക്കെ അതിന് മേലെ മേലെ എടുത്ത് വയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്നൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല വീഡിയോ ഉള്ളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആ മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത മേലത്തെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ മേലത്തെ സ്റ്റാൻഡ് വയ്ക്കുകയാണ് അതിന് രണ്ട് സൈഡിലും ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൊളത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ഡ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഫിഷർ പ്ലഗ് വെച്ച് അതിനകത്താണ് സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അത് ഒരു കറക്റ്റായത് നിന്നോളും സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എടുത്തത് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പൊട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഉള്ളത് തന്നെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി താഴെ ഉള്ളത് രണ്ട് ബക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്നിൽ പെയിൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ സിമെൻറ്റ് ചാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കാർഡ് ബോർഡ് മുറിച്ചിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സിസർ കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പം നമുക്കത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ മുറിച്ചിട്ട് വരച്ചിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ അടുത്താണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ചുമരിൽ ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തത് ബാക്കി എല്ലാ ഷേപ്പും ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതേപോലെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരാണ് എനിക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് മക്കൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഭയങ്കര പെയിൻറ്റിങ് ആണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആണ് അത് സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ അടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ പെയിൻറ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ അത് റെഡും പിന്നെ ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സ് ആണ് അവർ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇതേപോലെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഉണങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെയിലത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ വേഗം ഉണങ്ങും കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് കാണിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് സാധാരണ വാട്ടർ കളറാണ് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ യെല്ലോ യെല്ലോയും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടിയിലാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ഈ ഉണങ്ങിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചുമരിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു ഫെവിക്കോൾ വെച്ചാണ് ഒട്ടിച്ചത് പകുതി ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളയിടത്തും ഒരേ രീതിയിൽ മേലെയും താഴെയൊക്കെ ഇപ്പം നിറയെ ഒട്ടിച്ചു മുഴുവൻ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ
അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ ടൈൽസുകളാണ് കുറെ ടൈൽസുകൾ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അപ്പൊ അതിന്റെ മേലെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൊടാണ് അതിനകത്ത് സിമെന്റ് ആണ് ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മേലെ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ടൈൽസ് ഒക്കെ നേരെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നില്ല ആ ക്ലോത്ത് അതിന്റെ മേലെ ഇട്ട് അതിന്റെ മേലെ ചെടി ചട്ടികൾ ചെറിയ ചട്ടി കയറ്റി വെച്ചതാണ് നല്ല സ്റ്റൂളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലെ നമുക്ക് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ചെടി ചട്ടിയാണ് വെക്കണത് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചെടികളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ചെടികൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം പകുതി ഞാൻ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡിൽ എടുത്ത് വെച്ചു ബാക്കി മേലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഡബ്ബയില്ലേ അതിനകത്തൊക്കെ ഞാൻ ഒരു മണി പ്ലാന്റ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചെടികളൊക്കെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡിൽ എടുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ താഴെയും അതേപോലെ തന്നെ അലോവേര ബാക്കി ഇതൊരു ഉള്ളിയുടെ ചെടിയാണ് പിന്നെ തുളസി പിന്നെ പനിക്കൂർക്കല അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചു കുറച്ച് സൈഡിൽ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ബക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു സ്ലാബും കൂടെ ഞാൻ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റൂള് പോലെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പഴയൊരു എൻ്റെ ഒരു ഷാളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നല്ല കളറുണ്ട് പക്ഷെ നടുക്ക് മുഴുവനും കളർ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ടിട്ട് സ്ലാബിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം കറക്റ്റായി അപ്പോൾ ഏകദേശം മേക്ക് ഓവർ കഴിഞ്ഞു ഒരു ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ അവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തൊരു മേക്ക് ഓവറാണ് ഞാനല്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തൊരു മേക്ക് ഓവർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയറും ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്